Hey guys, welcome back over here to my YouTube channel. How you all been doing? सब कुछ ठीक है तो प्लीज वीडियो के एंड में लाइक जरूर करना कमेंट भी जरूर करना शायद मैं आप सबके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ बट मैं पढ़ती सारे कमेंट्स हूँ बट इसमें कैसे अप्लाई करना है वो बताऊंगी गाइज विदाउट एनी चार्जेस और जो है सबसे पहले बता दूं आपको हर जॉब जो कि एविएशन रिलेटेड है उसमें पासपोर्ट कंपलसरी है ही है उसके अलावा अभी जो सिचुएशन चल रही है इंडिया में उसमें ऐसे कि अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस होके हमें प्रूव करना पड़ रहा है कि हम इंडियन सिटीजन हैं सो आई वुड से सारे डॉक्यूमेंट रख दो आधार पासपोर्ट सो यू हैव अ प्रूव दैट यू आर इंडियन और साथ ही साथ आपके मम्मी पापा घर में सबके जो है डॉक्यूमेंट्स बना दो टू बी ऑन अ सेफ साइड सब कुछ रेडी रख लो तो पहली बात किसी भी एजेंट वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसो सिर्फ और सिर्फ जो है एजेंट जो है पैसा आपसे एक डेढ़ हजार रुपया लेगा एक्स्ट्रा शायद कोई जेन सबसे पहली बात तो बहुत से लोग फ्रॉड होते हैं बट अगर कोई एजेंट जेन्यून भी रहेगा तो क्यों उस चीज के लिए आपको डेढ़ हजार रुपये या दो हजार या तीन तीन चार चार हजार रुपये लेते कुछ कुछ एजेंट्स क्यों भरना है आपको उन सब चीजों के लिए अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर आप ये चीज सेल्फ खुद से कर सकते हो कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो जो है आपको 1500 हंड्रेड अराउंड चार्जेस है बट पासपोर्ट के चार्जेस जो है हर बार अपडेट होते रहते हैं तो वेबसाइट पे जो है आप जाकर चेक कर सकते हो एक ही वेबसाइट है कोई फेक वेक वेबसाइट पे मत जाना इंडियन गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन में दी है आप उसी वेबसाइट पे जाके पासपोर्ट अप्लाई कीजिए सबसे पहली बात तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो पासपोर्ट बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए अगर आपके पास आधार कार्ड ही नहीं है आप डायरेक्टली पासपोर्ट बनाने जा रहे हो तो मेरी राय ये है सबसे पहले आधार कार्ड बनाओ फिर पासपोर्ट बनाने जाओ क्योंकि अगर आधार कार्ड आपके पास है तो आपका 50 परसेंट काम हो ही गया समझ लो और वैसे भी आई थिंक आधार कंपलसरी ही है पासपोर्ट के लिए सो so, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड और जो है आप कहाँ रहने के लिए हो जहाँ जैसे लाइक यू नो रेशन कार्ड वगैरह ले जाइए साथ में ओके okay? जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओरिजिनल और जो है जेरोक्स दोनों ले कर जाए अब जैसे कि मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में बता दी है नेक्स्ट जो है हम आ, मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगी स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप आपको पता रहेगा कि कैसे 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 करके अप्लाई करना है मैंने ये स्टेप तब फॉलो किए जब मेरा री इशू था बट सेम चीज आपको फ्रेश पासपोर्ट के लिए भी फॉलो करनी है बस बात यह है कि जो ऑप्शन एक होता है जहां पर आपको स्क्रीन बताएगी कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई तो वहां पर जो है आप देख सकते हो कि आपको किस डॉक्यूमेंट की जरूरत है अकॉर्डिंगली आप लेकर जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जा रहे हो उसमें यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पेरेंट्स का नाम और आपका नाम जो है आपके बर्थ सर्टिफिकेट में और जो है आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में मैच होता है या नहीं अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक भी है लाइक आई की जगह डबल ई लिखा रहता है किसी लाइक अगर किसी का संदीप में डबल ई आ जाता है कभी कभार संदीप में आय आ जाता है राइट तो वो स्पेलिंग मिस्टेक भी एक्सेप्ट नहीं होती है नाम सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में सही नेम होना चाहिए ज्यादा मिस्टेक इसलिए होती है बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं अंडू गुंडू करके कुछ भी गलत स्पेलिंग लिख देते हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बट उसके बाद एक और मौका होता है हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करने का ये जो है बच्चों के लिए स्कूल के बच्चों के लिए जिस स्कूल जब आप दसवीं में होते हो तो टीचर लोग बार बार हमसे पूछते हैं ना कि आपको क्या स्पेलिंग करेक्शन है या जो भी है उसकी एफिडेविट बनाओ या जो भी बनाओ ये सब चीजें बताते हैं तो अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे स्पेलिंग गलत है कोई बात नहीं लेकिन एटलीस्ट स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट पे सही होनी चाहिए क्योंकि जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे है वही सेम टू सेम जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे प्रिंट हो जाएगा और ये चीज अगर मैच नहीं हुई तो आपका पासपोर्ट ऑफिस में जो है डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक रिलेटेड जो भी करेक्शन है ये आप कोई भी लोकल वकील है दो या तीन सौ लेगा एफिडेविट बनाकर दे देगा आपको नेम करेक्शन का कि ये ये स्पेलिंग मिस्टेक है और उसके बाद जो है पेपर में एड डलवाना होता है उसके लिए भी अराउंड दो सौ लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा पाँच सौ जाएंगे आपके स्पेलिंग मिस्टेक करेक्शन में बट वो डॉक्यूमेंट्स आपको फ्यूचर में भी काम आ सकते हैं ये प्रूफ करने के लिए आपके नेम में स्पेलिंग मिस्टेक सो so, सबसे पहले जो है आपको इंडियन पासपोर्ट की वेबसाइट पे जाना है वहाँ पे मैं नीचे लिंक बता दूँगी डिस्क्रिप्शन में मैंने एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन किया है क्योंकि मेरा पुराने पासपोर्ट का लॉगिन था आप जो है प्लीज़ नई आईडी क्रिएट कर लीजिए फिर ये क्लिक करना है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू मैंने री इशू क्लिक क्लिक किया क्योंकि मेरा डैमेज था पासपोर्ट यहाँ अकॉर्डिंगली मैंने ऑप्शन चूज़ किया है नॉर्मल में सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि जल्दी आ जाता है आजकल काफ़ी और थर्टी सिक्स एंड नेक
पैन कार्ड अगर है तो वो लिखो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आधार कार्ड नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनी डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑन योर बॉडी और समथिंग प्लीज मेक श्योर यू राइट दैट उसके नीचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करें नेक्स्ट जो है आपको पेरेंट्स का नाम भरना है मम्मी पापा का सेम टू सेम वैसे भरना जो कि लीविंग सर्टिफिकेट में हो स्कूल के अगर वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो जैसा मैंने कहा था बर्थ सर्टिफिकेट से मैच होना ज़रूरी है अगर नहीं हो रहा है तो एफिडेविट बना के नेम चेंज का वो सबमिट कर दीजिए अब जो है आपका प्रेजेंट एड्रेस भरना है जैसे कि आप किसी और सिटी में किसी काम वाम के लिए हो तो जहाँ रह रहे हो सिर्फ और सिर्फ वही एड्रेस डालना है क्योंकि वहाँ पर आपका पुलिस वेरीफिकेशन होगा और नीचे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस आपका अवेलेबल है या नहीं तो accordingly yes या no कीजिए फिर ये details भरनी है about your criminal record सारे जो है by default no ही होंगे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले पेज पे नेक्स्ट क्लिक करते साथ ही आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा सिर्फ आपको उसकी पेमेंट करनी है पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद में जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसे भी आपको करना है बेस्ट है ऑनलाइन ही कर दो आप नेक्स्ट पेज पे जो है आपको ऐसा डेमो दिखाई देगा कि ऐसे आपका पासपोर्ट कुछ दिखेगा लाइक यू नो विथ योर नेम योर एड्रेस डेट ऑफ बर्थ तो प्लीज 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 क्रॉस चेक कर लीजिए और हाँ एक और बात बताना भूल गई वंस यू सबमिट फिर आप जो है डिटेल्स चेंज नहीं कर पाओगे तो सबमिट करने से पहले आपको एप्लीकेशन पर जो है आप प्लीज एक बार दोबारा चेक कर लीजिए क्लिक ऑन आई अग्री सेव माई डिटेल्स एंड देन सबमिट द फॉर्म नेक्स्ट पेज पे जो है मुझे दिख रहा है थ्री थाउजेंड भरना है फॉर अ री शो ऑफ पासपोर्ट बट फॉर फ्रेश पासपोर्ट इट्स ओनली वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज और फिर क्लिक कीजिए पे एंड बुक अपॉइंटमेंट फिर उसके बाद जो है आप अकॉर्डिंगली अपने जगह पे अपॉइंटमेंट बुक सो so गाइज वो सारा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज जो है बता दी है अब जब पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा तो आपने जो है वहां पे जो है व्यू पार्शली सबमिटेड फॉर्म एक बार जो है आप बार देख सकते हो कि आपकी अपॉइंटमेंट की टाइमिंग क्या है वगैरह आपको एसएमएस भी आएगा ठीक है अब जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाना है तो टाइमिंग लिखी होगी वहां पे मेक श्योर sure कि आप उससे आधा घंटा पहले चले जाए क्यों क्योंकि जब आप पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो सिक्योरिटी होता है वो आपको कहेगा कि जो फॉर्म है वो दिखाओ फॉर्म में टाइमिंग नहीं होगा बट मैसेज में टाइमिंग होगा पासपोर्ट ऑफिस से जो मैसेज आता है उसमें वो देखेगा कि अगर आप एक मिनट भी लेट हो आपको अंदर नहीं जाने देगा ओके सो बी वेरी वेरी प्रिपेयर आधे घंटा पहले चले जाओ पासपोर्ट की डेट के दिन आप आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी एक एक फ़ोटो कॉपी और एक फ़ोटो जो है आपके पासपोर्ट के एप्लीकेशन के प्रिंट आउट लीजिए उस पर एक फ़ोटो चिपका कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट प्रिंट आउट ले जाइए साथ में अंदर जाने के बाद में जो है वहाँ पर अलग अलग काउंटर्स होते हैं ए बी एंड सी सेक्शन तो सबसे पहले जब भी जो है आप पार्ट ए में रहोगे तो वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके सब कुछ चेक करेंगे कलेक्ट करेंगे रीजन क्या है वगैरह नाम पूछेंगे एड्रेस पूछेंगे वेरीफाई करेंगे उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पे मूव होना होगा विच इज पार्ट बी वहाँ पे जो है अलग अलग लोग लो वेट करते हैं वहाँ आपके एक स्क्रीन होती है जैसे रेलवे में इंडिकेटर्स होते हैं वैसे वहाँ पे जो है नंबर आएगा बी थर्टी टू बी थर्टी फोर बी थर्टी फाइव ओके प्लीज मेक श्योर कि आपको उसने जो नंबर लिख कर दिया है फॉर एग्जाम्पल आपको वो जो जो आप सबसे पहले जिसके पास डॉक्यूमेंट दिखाते हो उसने अगर आपको बी फिफ्टी लिख कर दिया है तो मेक श्योर sure कि आप स्क्रीन पे देखें जैसे बी फिफ्टी आएगा तब जो है आपने जो है एक बी नाम वाला काउंटर है वहां पर चले जाना है वहां पर बी काउंटर पे जाके आपकी फोटो खींची जाएगी सो so, फोटो क्या खींची जरूर जाएगी बट मेक श्योर आप खुद भी फोटो कैरी करो क्यू नेवर नो पूछ ले तो सो so, फोटो वाले सेक्शन के बाद में वो आपको भेजेंगे सी काउंटर पे जो है लास्ट वेरिफिकेशन होता है <laughs> वहां पे जाने के बाद तो जब सी काउंटर पे आपका नंबर आएगा उसमें अगेन आप स्क्रीन पे देखिए वहां पे सी से फॉर एग्जांपल सी सिक्सटी है स्क्रीन पे देखिए रो सी सिक्सटी आया चल लियो आप सी काउंटर पे सी काउंटर पे अगेन लास्ट पीस ऑफ वेरिफिकेशन रहेगा उसके बाद में जो है आपको एक जो आपका एप्लीकेशन होगा जो आपने कैरी किया है साथ में पासपोर्ट का वो एप्लीकेशन पे वो लोग जो है आपको एक फाइल नंबर देंगे वो फाइल नंबर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी फाइल नंबर से पुलिस वेरिफिकेशन होगा प्लस उसी फाइल नंबर से जो है आप आ, आ, आपका पासपोर्ट का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हो शिपमेंट वगैरह अब जैसी सारी चीजें अप्रूव हो गई आप पासपोर्ट ऑफिस से निकल लो उसके बाद में जो है आपको या तो मैसेज आएगा या तो आप पासपोर्ट का स्टेटस ऑनलाइन उसी वेबसाइट पे जो आपने अकाउंट क्रिएट किया वहां जाकर चेक कर सकते हो
अब आप स्टेटस चेक कर रहे हो तो वहाँ पे ये भी आ जाएगा कि योर फाइल हैज बीन फॉरवर्डेड टू द पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी आपने इम्पोर्टेंट ये है कि आप घर पर रहो जो भी आपने करंट एड्रेस प्रूफ दिया है वहाँ पर आप रहो या तो फिर अगर आप जॉब पर गए हो तो फैमिली में कोई भी होगा उनको बोल दो कि भाई मैं यहीं मेरे पुलिस आने वाले हैं प्लीज़ उनको एज अ विटनेस साइन दे देना या तो फिर जो है आपके पड़ोसी होंगे उनको बोल देना क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई बंदा जॉब पे गया या जो भी बट डोंट वरी जो है पुलिस वाले कॉल करते हैं आपको अगर आप नहीं मिलोगे तो और जो है आपको ऑब्वियसली यार इसमें तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है बट आप खुशी से दे दो क्योंकि बहुत से जो है पुलिस वाले जो है सामने से मांग लेते हैं तो सौ तीन सौ दे दो ज्यादा नहीं देना मैं कहूंगी क्योंकि भाई आप थोड़ी कुछ गलत काम कर रहे हो और छोड़ो या वो भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं भाग दौड़ कर रहे हैं आपका पासपोर्ट आ जा रहा है खुशी से अच्छा गुड थिंग जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस वेरीफाई करके चला गया उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट कुछ ही दिनों में घर पर डिलीवर हो जाएगा तो जो है पासपोर्ट का मैसेज आपको चाहिए या नहीं उसमें आप ऑप्टेक्ट कर सकते हो और पासपोर्ट प्रिंट हो रहा है डिस्पैच हो रहा है सब कुछ आप चेक कर सकते हो अब जो है इम्पोर्टेंट ये है कि पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आप कलेक्ट करें आपके फैमिली वाले वगैरह नहीं कलेक्ट कर सकते हैं तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या सबसे पहले आपका जो एरिया हर एरिया के अलग अलग फिक्स पोस्टमैन होता है ये एरिया का यही पोस्टमैन होगा यहाँ का यही होगा आपके एरिया के पोस्टमैन को जाके बोलना कि मेरा पासपोर्ट आने वाला है प्लीज अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो प्लीज मुझे एक कॉल कर दीजिए ये बोल देना अगर आपने मिस कर दिया आपके क्योंकि वहां पे साइन करनी होती है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एग्जांपल अगर आप घर पे नहीं है तो आपके घर वालों को नहीं देंगे फिर आपने जो है पुलिस पोस्ट ऑफिस जाना होगा वहां जाके साइन करके सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में देंगे तो यहाँ पे जो है खत्म हो गया आपके हाथ में पासपोर्ट आ गया प्लीज उसे अच्छे से यूटिलाइज करो ध्यान देना घुमाना उमाना नहीं हो जाए तो प्लास्टिक कवर वगैरह डाल के रख देना की पानी वानी ना लगे सो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल थी प्लीज शेयर करो जिनको भी पासपोर्ट बनाना है और फ्रॉड वॉड से बचो मत भरो किसी को भी पैसे जो है फ्री में बनाओ आई I मीन mean, जो पासपोर्ट की फीस है उसके अलावा कुछ नहीं देना आपको कम्स टू एन एंड थैंक यू सो मच गाइज बाय